আমার মায়েরা মনে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সালাম স্ত্রীদেরকে ভালোবাসতেন স্ত্রীরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালামকে ভালোবাসত আম্মা জানদেরকে হুজুর সালাম দিতেন আম্মা জানেরাও কোন একটা কিছু তৈরি করলে আল্লাহ রসুলকে আগে দিতেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জন্য তার স্ত্রীরা পথের পানে তাকিয়ে থাকত বিশেষ করে আমাদের মা আয়সা সিদ্দিকা প্রত্যেক দিন ঈশার নামাজের পর আল্লাহ রসুল একবার তার হুজরার মধ্যে যেতেন একবার তার কামরায় যেতেন এই জন্য দুনিয়ার মানুষকে তিনি উদ্দেশ্য করে বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষ শুনে রাখো তোমাদের সূর্য সকাল বেলায় ফজরের পরে উদয় হয় ও দুনিয়ার মানুষেরা তোমাদের সূর্য প্রতিদিন সকাল বেলা উদয় হয় আর আমি আয়সা সিদ্দিকার একটা সূর্য আছে ওইটা প্রতিদিন এসার নামাজের পরে উদয় হয় এটা কেমন কথা আম্মা জান দুনিয়ার মানুষের সূর্য সকাল বেলায় উদয় হল দুনিয়া আলোকিত হয়ে গেল আর আপনার সূর্য এশার নামাজের পরে কিভাবে হলো আম্মা যারা আয়সা বলেন আল্লাহ রসুল তার স্ত্রীদের হক আদায় করতেন প্রত্যেক স্ত্রীকে সময় দিতেন কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে যাওয়ার আগে এশার নামাজ শেষ করে আল্লাহ রসুল একবার হলো আমার হুজরার মধ্যে ঢুকতেন বিশ্বনবী যখন আসত আল্লাহ রসুলের ওই পবিত্র চেহারা মোবরক দেখার জন্য তীর্থের কাকের মতো আমি তাকিয়ে থাকতাম আল্লাহর হাবিব যখন ওই ভারী পর্দাটা সরায় যখন আমার হুজরার মধ্যে ঢুকত আমার কাছে মনে হতো সকালের ওই সূর্যটা আমার হুজরায় যেন উদয় হয়েছে এই যে স্ত্রীরা রসুলকে ভালোবাসা আল্লাহ রসুল ওই স্ত্রীদেরকে ভালোবেসেছেন মা খাদিজা রাদি আল্লাহ তারা না আল্লাহ নবী তখনও নবুয়াতের দায়িত্ব পান নাই হুজুর তো আজ জন্ম নবী জন্ম থেকেই আমার নবী নবী কিন্তু নবুয়াতের দায়িত্ব বুঝে পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছরের আগে তিনি নবী তবে দপ্তরবিহীন নবী কোন নবী দপ্তরবিহীন নবী আমার নবী চল্লিশ বছর বয়সের আগে ওই হেরা গুহার মধ্যে আমার নবী আল্লাহ তালার চিন্তায় মশগুল আল্লাহ তালার চিন্তায় মশগুল হে নবী আপনি আমারে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আপনি আমাকে তালাশ করছিলেন আমি আল্লাহ তালা ওহির মাধ্যমে আপনার কাছ আপনার কাছে আমার ধরা দিলাম আল্লাহ আকবর মোহাম্মদ রসুল্লাহ ওই জায়গায় ধ্যানে মগ্ন হুজুর ওই জায়গায় আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তার মধ্যে মগ্ন খে আছে না খে আছে আহারে মা খাদি যারা দিয়ে আল্লাহ তালান হ্যাঁ কতগুলি বাচ্চা কাচ্চা তৈয়ব তাহের কাছে এম ইব্রাহিম উম্মে কুলসুম রোকাইয়া ফাতেমা এই সন্তানগুলো যে মায়ের গর্বে হলো সন্তান একাধিক সন্তান ঘরে সন্তান গুরুরে মা খাওয়ালেন কিন্তু মা নিজের মুখ দিয়ে কোনো খাবার যায় না মা খায় না মা নিজের মুখে খাবার ঢোকে না মা চিন্তা করলে আমার স্বামী না জানি কি অবস্থায় আছে মা খাদি যা চামড়ার মস্কির মধ্যে পানি নিলেন আর কিছু খুরমা খেজুর নিলেন জবের কিছু জবের ছাতু নিলেন এবার আমরা পুরুষ মানুষ ওই গাড়ে হেরাটা বে উপর উঠতে পারি না অথচ মা ওই জায়গায় কষ্ট করে করে মা উঠে গেলে স্বামীর প্রতি কি দুর্বিনত মহাব্বাত স্বামীর প্রতি কি আকর্ষণ ও পর্দার মহিলারা মায়েরা শুনে বেড়াও তুমি যত বড় নারী হও যত বড় ধনাঢ্য নারী যত বড় বংশীয় নারী হও তুমি তোমার স্বামীকে ওই ভালোবাসা দাও যে ভালোবাসা মা খাদিজা তার স্বামীকে দিয়েছেন মা খাদিজা সেই পাহাড়টায় উঠে যাচ্ছেন নিজে একজন নারী হয়ে উঠে যাচ্ছেন ওই জায়গায় আল্লাহ রসুল তখন চিন্তায় মগ্ন মহান প্রভুর রহস্য উন্মোচনে তিনি মগ্ন আল্লাহ রসুলের এই অবস্থা দেখে মা খাদিজা আসতে করে ডাক দিলেন আবুল কাসেম মোহাম্মদ বিশ্বনবী পিছনের দিকে তাকায় দেখেন আমার মা খাদিজা এত সুন্দরী ছিলেন ওই যুগে বেহায়া বেলেল্লাদের মতো কোনো সুন্দরী প্রতিযোগিতা ছিল না আজকালকার যুগের মতো এত বেহায়া বেলেল্লা সুন্দরী প্রতিযোগিতা ওই যুগে ছিল না যদি থাকতো তাহলে গোটা পৃথিবীর মধ্যে যিনি বিশ্ব সুন্দরী হতেন তিনি হলেন আমার মা আপনার মা খাদিজা মা খাদিজা বিন্তু খোয়াইলি মা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন সেই সুন্দর মুখখানা 
মায়ের জন্য তামাটে হয়ে গেছে মায়ের সুন্দর মুখ কারা মলিন হয়ে গেছে বিশ্বনবী তার স্ত্রীকে কত ভালোবাসে আল্লাহ রসুল চোখের পানি ছেড়ে দিয়া বললেন খাদিজা মনে হয় তুমি কিছু খাওনি মা খাদিজা বলছে আবুল কাসেম মোহাম্মদ আপনার মতো একজন ভালো মানুষ আপনার মতো একজন এমন চরিত্রবান আদর্শমান স্বামী একা কা আপনি খেয়ে না খেয়ে এই গুহার মধ্যে আপনি চিন্তায় মগ্ন ধ্যানে মগ্ন আপনি আপনার মহান স্রষ্টার খোঁজে মগ্ন আপনাকে রেখে আমি একা কি কেমনে খাই এই জন্য আপনার জন্য খাবার নিয়ে এলাম বিশ্বনবী পুটলের ভিতর থেকে খুরমা বের করলেন আগে নিজে খেলেন না রহমতুল্লিল আলমিন আগে খাদিজার মুখের মধ্যে একটা খুরমা উঠায় দিলেন মা খাদিজা নিজ পোটলা থেকে একটা খুরমা বের করে বিশ্বনবীর মুখের মধ্যে ঢুকায় দিলেন এই যে পরস্পর পরস্পরকে খাইয়ে দেওয়া এই যে স্বামী স্ত্রীর জীবনের এমন এক মধুময় অধ্যায় দুনিয়ার টাকা পয়সা ধন দৌলত দিয়ে ওইটার পাওয়া যাবে না বন্ধুরা আমার बड़ो एक गोस्तर टुकड़ा कि कमड़े नहीं मुखे लाला ओ अवशिष्ट गोस्तर टुकड़ार मध्य लेगे आहमतुल्लिल आलमीन संगे जन बेदबी ना मुख लगे अल्लाह रसुल मुख लगाले मुस्की मुस्की हासिल